ఈరోజు టెన్సెస్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ మనం తెలుసుకుందాం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేటప్పుడు రాసేటప్పుడు టెన్సెస్ యొక్క ఉపయోగం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు టెన్సెస్ ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియకుండా ఇంగ్లీష్లో తప్పులు మాట్లాడారు అనుకోండి వినడానికి మీ ఇంగ్లీష్ చాలా కామెడీగా ఉంటుంది టెన్స్కి సంబంధించిన ఎటువంటి తప్పు కూడా చేయకుండా మిగతా తప్పులు ఉదాహరణకి ప్రిపోజిషన్సు ఆర్టికల్సు కంపారిజన్సు ఇటువంటి తప్పులు చేస్తే పెద్ద సమస్య ఉండదు ఎందుకంటే బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగిన చాలామందికి వీటి గురించి అవగాహన ఉండదు కానీ టెన్సెస్కి సంబంధించిన తప్పులు మాత్రం చేయకండి చేస్తే మీ ఇంగ్లీష్ వినడానికి కామెడీగా ఉంటుంది మరి ఈ టెన్స్ అంటే ఏంటి వాట్ డస్ టెన్స్ మీన్ టెన్స్ ఆర్ ద టెన్స్ denotes the time of an action tense anedi action yokka ade verb yokka time ni teliyestundi for example i am teaching tenses now kada ippudu nenu tenses teach chestunanu now now ante ippudu ikkada now vachindi ganuka meeru i am teaching annaru ante present continuous tense ni ఉపయోగించారు అదే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనుకోండి అప్పుడు మనం ఎలా అంటాం ఎలా రాస్తాం ఐ వాజ్ టీచింగ్ వాజ్ టీచింగ్ వచ్చింది ఎప్పుడది లాస్ట్ ఈవినింగ్ నిన్న సాయంత్రం ఐ యామ్ టీచింగ్ టెన్సెస్ నా i was teaching tenses last evening ikkada time marindi ganuka verb ante kriya yokka roopam marindi ikkada definition em ichanu the tense denotes the time of an action i am teaching now ippudu teach chestunnanu last evening teach chestu unnanu ninna teach chestunnanu i was teaching tenses ki sambandhinchina rules chudam mundu tenses lo unna 20 త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఏంటో తెలుసుకోండి టెన్సెస్ అన్నవి మూడు రకాలు ఏంటవి ప్రెజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ and future tense present tense ni e present tense ni manam nalugu rakalaga vibhajinchochu we can divide the present tense into four types enta ve okati 
simple present. Rendu present continuous. Modu present perfect. Nalgodi present perfect continuous tense. Good pet kondi. Tenses mode rakalu. Present, past, future. Present tense lo nalu rakalu nai. Yentavi simple present, present continuous, present perfect, mariu, present perfect continuous tense. Alage past tense lo kuda simple present, present continuous, present perfect. Mario, present perfect continuous tense ani null subdivisions untai. Future tense lo kora ila mano null subdivisions chodachu ka kapate. Future tense oche serki. Future tense ko oche serki. Future perfect continuous tense yo ka upyogalu sadharanga chala arudu. Kanka future tense lo mano simple future, future continuous. Mario, future perfect tense and it gave a mood a mood or a color let's go down present low null or a color past low null enemy plus future low mood for the color a color tenses later 11 types of tenses you are going to learn okay keep watch me ro tenses manchiga good to pay to go all in take rent we shall tell school Okay, verb form. Ante kriya yoka rupa mu. Udahanke go on the went on the going on the kala gone on the Whitney. The forms of the verb kriya yoka rupa lu anantar. Ye kriya yoka rupa mano. ये टेंस लो उपयोग इस तरह आवश्यक नहीं मेरे गुरुत्व पेट को आले। You must observe which type of verb form is being used in a particular tense. रेंडो दी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट अंटे ये ये संदर्भों लो ये क्रिया रूपों उपयोग इन चबार तो नहीं अनादे कॉन्टेक्स्ट दिन कौन सा मंदी एडवर्ब्स इन दाखने में क्या पहनो आई एम टीचिंग टेंसेस नाउ ये उदाहरण उत्साह चोरने इन दिलो क्रिया के रूप में दी आई एम टीचिंग कॉन्टेक्स्ट एंटी संदर्भ एंटी लेका एडवर्ब बना दें इन दिलो Add verb on the now. If you do. If you are now watching the gun. Okay. No. I am teaching. Any. You work for me. You chase. I know. So. In the law. Now. Another. Context. Either. Add verb. I am teaching another verb form. Kriya yoka rupam. So, a context lo, a verb form you chayali. Anadi, meiru telisko ali. Appudu meiku tenses sarigga ustai. Ante, ippudu manam, padakondo tenses nech kundo. Ante, padakondo tenses lo, Padakundu rakala verb forms untai. There are 11 forms of verb in 11 contexts. Kala? Padakundu sandarvalu. Padakundu kriya rupalu. E vidanga context and verb form. इला कंपेयर चेस तो मेरे टेंसर्स निश्चित नोट लाई थे 
ఎటువంటి తప్పులు లేకుండా ఇంగ్లీష్లో అంటే టెన్సెస్కి సంబంధించిన తప్పులు లేకుండా ఇంగ్లీష్లో మీరు రాయగలుగుతారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలుగుతారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను టెన్సెస్కి సంబంధించిన తప్పులు కానీ మీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటే అది వినడానికి పెద్ద కామెడీగా ఉంటుంది ఎవరికి కామెడీగా ఉంటుంది టెన్సెస్ వచ్చిన వాళ్ళకి మీకు కాదు రాని వాళ్ళకి కాదు ఓకే కీప్ వాచింగ్ ఇప్పుడు మనం ప్రెజెంట్ టెన్స్ గురించి చూద్దాం ప్రెజెంట్ టెన్స్లో నాలుగు రకాలు ఉంటాయి అందులో మొదటిది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఈ ప్రెజెంట్ సింపుల్ని ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఏ కాంటెక్స్ట్స్లో మనం ఉపయోగించవచ్చు ఈ ప్రెజెంట్ సింపుల్లో క్రియా యొక్క రూపం అంటే ద ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ రెండు విషయాలు గమనించండి ప్రెజెంట్ సింపుల్కి వచ్చేసరికి క్రియా యొక్క రూపం ఈ విధంగా ఉంటుంది టు గో ఈట్ డస్ గోస్ ఈట్ ఇక్కడ మనం వర్బ్కి ఎస్ లేదా ఈఎస్ చేర్చాం ఎందుకు చేర్చాం సాధారణంగా హీ షీ ఇట్ సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్గా ఉండేటప్పుడు వర్బ్ డస్ గోస్ ఈట్స్గా ఉంటుంది అంటే వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ చేర్చవలసి ఉంటుంది ఏంటిది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ హీ షీ ఎట్ అంటే ఈ పర్సన్స్కి వచ్చేసరికి మీకు ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే నేను ఐ చూడండి మూడు రకాల పర్సన్స్ ఐ ఇది ఫస్ట్ పర్సన్ యు ఐ అన్నది ఫస్ట్ ఐ అన్నది ఫస్ట్ పర్సన్ యు అన్నది సెకండ్ పర్సన్ హీ షీ ఎట్ ఇవి థర్డ్ పర్సన్లోకి వస్తాయి నేను మీతో మాట్లాడినప్పుడు ఐ నేను నాకు ఫస్ట్ పర్సన్ అవుతాను మీరు నాకు సెకండ్ పర్సన్ అవుతారు మనం మరొక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అతను మనకి థర్డ్ పర్సన్ అవుతాడు సో సబ్జెక్ట్ హీ షీ ఇట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్గా ఉండేటప్పుడు వర్బ్ యొక్క రూపం డూ డాస్ గో ఈట్స్ మీట్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇదే ప్లూరల్ అయింది అనుకోండి బహువచనం అయింది అనుకోండి అంటే హీ షీ ఇట్ కాకుండా దే వచ్చింది అనుకోండి దే అంటే ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం డాజ్ గోస్ ఈట్స్ ఉపయోగించాం డూ గో ఈటే అంటాం అయితే ప్రెజెంట్ సింపుల్లో వర్క్ ఫామ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది రెండోది ఏం చెప్పాను మీకు కాంటెక్స్ట్ సందర్భం ఏంటి అంటే ఏ సందర్భంలో నేను డూ డాజ్ యూజ్ చేస్తాను రెండోది కాంటెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ సింపుల్ లేదా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్కి వచ్చేసరికి కాంటెక్స్ట్స్ అనేకమైనవి అంటే అనేకమైన సందర్భాల్లో మనం ఈ ప్రెజెంట్ సింపుల్ని ఉపయోగించవచ్చు ఏంటి ఆ సందర్భాలు మొదటిది రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ సెకండ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ థర్డ్ ప్రొబర్బ్స్ ఫోర్త్ యునీక్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఫిఫ్త్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ సిక్స్త్ నియర్ ఫ్యూచర్ చూసారా ఎన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయో 
డూ గో ఈట్ మేక్ స్పీక్ ఇవన్నీ ఏంటి ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్లో లేదా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం ఉపయోగించే క్రియారూపాలు వర్ ఫార్మ్స్ దాట్ వీ యూజ్ ఇన్ ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ ఈ క్రియారూపాలని ఏ సందర్భాల్లో మనం ఉపయోగించవచ్చు ఈ ఆరు సందర్భాల్లో ఉపయోగించవచ్చు రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ ని కదా నిత్యం జరిగే యాక్షన్స్తో యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ పర్మనెంట్ ట్రూత్స్ రెగ్యులర్ జరిగే యాక్షన్స్ ఏంటి మీరు నిత్యం ఏం పని చేస్తారు ఐ గో టు ది ఆఫీస్ మీరు నిత్యం ఆఫీస్కి వెళ్తారా డైలీ ఆఫీస్కి వెళ్తారా ఐ గో అవే వచ్చింది గో కదా అదే హీ కానీ షీ కానీ వస్తే హీ గోస్ క్లియర్ ఐ ఈట్ చికెన్ మీరు ఒకళ్ళు చికెన్ తింటే ఐ ఈట్ అంటారు వేరే ఎవరి గురించి చెప్పేటప్పుడు హీ ఆర్ షీ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమంటారు షీ ఈట్ అంటే ఇది రెగ్యులర్గా జరిగే యాక్షన్ ఇది ఐ గో ఐ ఈట్ హీ గోస్ షీ ఈట్స్ అనేవి రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ ఈ రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ మనం తెలియజేసేటప్పుడు ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ యూజ్ యూజ్ చేస్తాం రెండోది ఏంటి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ద సన్ రైజెస్ ఇట్ ఈస్ అ యూనివర్సల్ ట్రూత్ ది అర్త్ పుల్స్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ టు ఇట్స్ సెంటర్ చూడండి యూనివర్సల్ ట్రూత్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ ది అర్త్ అట్రాక్ట్స్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ టు ఇట్స్ సెంటర్ అట్రాక్ట్స్ ఇట్స్ అ యూనివర్సల్ ట్రూత్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ది అర్త్ అట్రాక్ట్స్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ టు ఇట్స్ సెంటర్ ఈ రెండు కూడా యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ది సన్ అన్నది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ నంబర్ కనుక మనం సబ్జెక్ట్ సింగ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కనుక వర్క్కి ఎస్ చేర్చాం అలాగే ది అర్త్ అన్నది కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ నంబర్ కనుక మనం అట్రాక్ట్స్ అన్నాం యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ తెలియజేసేటప్పుడు ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ ఏంటి మూడోది ప్రోవర్బ్స్ సామెతలు కదా మీ అందరికి తెలుసు సామెతలు అన్నీ కూడా మనం ప్రజెంట్ సింపుల్లోనే చెప్తాం స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ ఇక్కడ స్లో అండ్ స్టడీ అన్నది ఒక సింగులర్ సబ్జెక్ట్గా పరిగణించబడుతుంది కదా స్లో వేరు స్టడీ వేరు కాదు దే ఆర్ నాట్ టు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ద టుగెదర్ ఫార్మ్ వన్ సబ్జెక్ట్ వన్ ఐడియా కనుక విన్స్ అలాగే మనం అంటాం ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ కదా సో ప్రాక్టీస్ అన్నది సింగులర్ మేక్స్ అన్నది కూడా సింగులర్ వర్బ్ మీరు ఒక విషయం గమనించారా ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం వర్బ్ క్రియకి నోట్ చేసుకోండి పాయింట్ని వర్బ్ ప్లస్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ వర్బ్కి మనం ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ చేర్చేయమనుకోండి అది సింగులర్గా మారిపోతుంది ఇప్పుడు బాయ్ అంటే ఏంటి నౌను ఒక నామ్ వాచ్ను కదా బాయ్ అనేది సింగులర్ బాయ్స్ అంటే ప్లూరల్ కదా బాయ్ అంటే సింగులర్ బాయ్స్ అంటే ప్లూరల్ కానీ అదే క్రియకి స్పీక్ అన్నాం స్పీక్ అనే వర్బ్కి మనం ఎస్ చేర్చామనుకోండి స్పీక్స్ అన్నామనుకోండి అప్పుడు అది సింగులర్ వర్బ్ అయిపోతుంది స్పీక్స్ అన్నది స్పీక్స్ ఈజ్ ఏ సింగులర్ వర్బ్ అయితే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే హీ షీ స్పీక్స్ థర్డ్ పర్సన్ అయినప్పుడు మాత్రమే వర్బ్కి మనం ఎస్ చేస్తే వర్బ్ సింగులర్ అవుతుంది నాలుగోది ఏంటి 
యూనిక్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి గతంలో ఎప్పుడో జరిగింది చరిత్రలో జరిగింది ఇది వినడానికి వింతగా ఉంది చరిత్రలో జరిగిన ఓ యాక్షన్ని తెలియజేయడానికి ప్రజెంట్ టెన్స్ ఎలా ఉపయోగిస్తాం పాస్ట్ టెన్స్ కదా ఉపయోగించాలి లాస్ట్ మంత్ నేను చెన్నై వెళ్ళాను ఐ గో టు చెన్నై లాస్ట్ మంత్ అంటామా నిన్న నేను ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొన్నాను ఎస్టర్డే ఐ బాయ్ ఓ మొబైల్ ఫోన్ అని అంటామా కాదు కదా మరి హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్కి తెలియడానికి ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్ని సింపుల్ ప్రజెంట్ని మనం ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాం మీరు ఇక్కడ గమనించవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి పాస్ట్ ఈవెంట్ కాదు ఇక్కడ వీడు చెప్పేది ఏంటంటే యూనిక్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్ యూనిక్ అంటే ఆ యాక్షన్కి చరిత్రలో ఓ ప్రత్యేకత ఉంది అటువంటి యాక్షన్స్తో మాత్రమే ప్రజెంట్ సింపుల్ ఉపయోగించవచ్చు ఉదాహరణకి నాలుగో పాయింట్ అంటే గాంధీజీ లాంచెస్ ద క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ ఇన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ఇక్కడ యాక్షన్ ఎప్పుడు జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో జరిగింది యాక్షన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ యాక్షన్ ఏంటి లాంచ్ మనం ఉపయోగించే టెన్స్ ఏంటి సింపుల్ ప్రజెంట్ కదా అక్కడ గాంధీజీ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ కనుక క్రియతో వర్బ్తో మనం వర్బ్ని మనం ఏం చేసాం లాంచెస్ అని రాసాం కదా వీ హ్యావ్ యాడెడ్ అన్ ఎస్ టు ది వర్బ్ గాంధీజీ లాంచెస్ ద క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఇన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ఇది చరిత్రలో ఇది చరిత్రలో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన సంఘటన గనుక మనం ప్రజెంట్ సింపుల్ యూజ్ చేసాం ఇండియా విన్స్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇండియా విన్స్ అయితే ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ ఉపయోగించవచ్చు తప్పేం లేదు ప్రజెంట్ సింపుల్ యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే పాస్ట్ సింపుల్ కూడా ఉపయోగించు ఎందుకంటే ఇది యూనిక్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్ కనుక మనం ప్రజెంట్ సింపుల్లో కూడా చెప్పచ్చు ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి నాట్ దిస్ పాయింట్ ఇంతటి మనం ఏం చూస్తున్నాం ప్రజెంట్ సింపుల్ని ఉపయోగించే సందర్భాలు ద కాంటెక్స్ట్స్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ యూజ్ ద సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో వర్బ్ ఎట్లా ఉంది గో గోస్ ఈట్ ఈట్స్ డూ డస్ మరి సందర్భాలు ఏంటి ఏ సందర్భాలు మనం చూసాం రెగ్యులర్గా జరిగే యాక్షన్స్ కదా హ్యాబిట్స్ మీకు ఉన్న అలవాటు మీరు నిత్యం చేసే పనులు రెండోది యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ఏంటవి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ది ఎర్త్ అట్రాక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు ఇట్స్ సెంటర్ మూడోది ప్రాబర్స్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ కదా నాలుగోది యూనిక్ historical events aidodi predetermined future actions future bhavishyatlo jaragaboye actions ni kuda telijeyadaniki present simple tense ni adhe simple present tense ni do does go goes ee verb forms ni mano upayoginchavachu predetermined future actions predetermined ante ముందుగా నిర్ధారించబడినవి యూజువల్గా ఇటువంటి మనం ఈ విఐపీస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ద ప్రెసిడెంట్ 
द प्रेसिडेंट विज इंडिया नैक्स्ट मंथ प्री शेड्यूल ऐसा प्री डिटर्मी ऐसा मुझे निर्धारित बड़ता है वे न प्रेसीडेंट वस्ता ट्रंप वस्तना इंडिया अने सर की द प्रेसीडेंट विजिट कदा प्रसेंट सिंपल चवर नियर फ्यूचर नियर फ्यूचर अंटे वज इट मीन नियर फ्यूचर मरी को क्षण जरगबो ऐसी द फ्लैट टेक्स आफ shortly takes off mari konni kshanallo flight take off avutundi kon mari konni kshanallo ek action jarugutadi ante manu simple present upayoginchavachu so there are six contexts in which you can use the present simple नैक्स्ट सैशन मिगता टेन्स चूद अद प्रसेंट कंटिवस् प्रसेंट पर्फेक्ट प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस् ओके मरी ानल की सबस्क्रैबी अब बेल बटन उ बेल प्रेस नीन वीडियो अड्डन वोस्ट वोटिफिकेसन वस्तु अब यू वि नाट मिस् इट ये वीडियो मिसक प्रती वीडियो चूड्स ओके सो वेरी सून ऐम गोइंग टू पोस्ट मेनी मोर् वीडियो आ ग्राम वोकाबुलरी एंड यूसेज कीपिंग थैंक्स फर् वाचिंग दिशा थैंक यू गुड डे